হ্যালো বন্ধুরা আমাদের এস ডি টিভি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আমি দীপিকা চলে এসেছি আপনাদের জন্য স্টার জলসার জনপ্রিয় সিরিয়াল মোহরের আপডেট নিয়ে শঙ্খ তার বাবার পায়ে আবির দিতে যায় এবং সেখানে গিয়ে বলে যে মোহর আমাকে বললো আজকের দিনে নাকি পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করতে হয় আর সে কারণে আমি প্রণাম করতে এসেছি তার বাবাকে প্রণাম করার পরে শঙ্খ দাঁড়িয়ে পড়ে তখনই মোহর বলে যে একজন নয় আর একজন তো পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনি তাকে প্রণাম করবেন না অদিতি ম্যাম বলে লাগবে না আমার পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করা তখনই মোহরের থালা থেকে রং নিয়ে শঙ্খ তার মায়ের পায়ে দেয় এবং তখনই তার মা অবাক হয়ে যায় যে সত্যি তার ছেলে আজকে তার পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করলো এরপরেই মোহর জানায় যে ম্যাম আমি কতক্ষণ রঙের থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব আপনি এবার আপনার ছেলেকে রং মাখিয়ে দিন আর উনি তো বলতেও পারবে না যে উনি রং মাখেন না কারণ এতক্ষণ যাবৎ উনি রং খেলেছেন সবাইকে রং মাখিয়েছেন তাহলে ওনাকে মাখালে দোষ কোথায় আপনি রং মাখিয়ে দিন এরপরে অদিতি ম্যাম শঙ্খর মাথায় রং ছুঁয়ে দেয় এবং তার ছেলেকে মন ভরে আশীর্বাদ করে মোহর বলে চলুন আমরা ওদিকে যাই এরপরে তারা চারজনে আসলে অদিতি ম্যাম এবং আদি স্যার সবার সাথে রং খেলে আর এদিকে মোহর এবং শঙ্খ তারা দুজনে একসাথে আবারও একটা গান গায় এরপরে রাত্রিবেলা যখন একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়ার জন্য নিয়ে আসে শঙ্খ সব স্টুডেন্টদেরকে তখনই সবাই চলে আসে কিন্তু সেখানে মোহর উপস্থিত থাকে না তাই শঙ্খ কিন্তু শাসতিকে পাশে ডাকে ডেকে এনে বলে যে তোমার বান্ধবী কি ভিআইপি নাকি নিজেকে কি মনে করে যে সবাই এখানে এসেছে ও আসতে পারতো না ওকে খাওয়ার কি উবে নিয়ে গিয়ে দিতে হবে শাসতি বলে ও কি করে আসবে স্যার ওর তো ধুম জ্বর এসেছে তার মানে এখানে তো সবাই সুস্থ সবাই রং খেলেছে কারো তো জ্বর আসেনি ওনার কি দরকার ছিল এত ঘষে ঘষে সাবান শ্যাম্পু করার এবং জ্বর ডেকে আনার শাশ্বতী বলে যে আদি স্যার ওনা আদি স্যার এবং অদিতি ম্যাম সে কারণেই তো আসতে পারেনি অদিতি ম্যাম মোহরের মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে আর আদি স্যার মোহরকে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে জ্বরটা নিশ্চয়ই কমে যাবে শঙ্খ বলে এখানে ভালো ডাক্তার পাওয়া যায় কি না সেটাও তো আমি জানি না কিন্তু আদি স্যার জানিয়েছে কলকাতায় ফিরে গিয়ে মোহরকে ডাক্তার দেখাবে আমি এখানে ওনা ওদেরকে নিয়ে এসেছি পিকনিকে অথচ আদি স্যার এখানে কেন কথা বলছে শাশ্বতী বলে যে এসব বাদ দিন স্যার আপনি খাওয়ার খাবেন না শঙ্খ বলে যে তুমি গিয়ে বসো আমি খাওয়ারের সবারই অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি এরপরে শঙ্খ সবার কাছে যায় এবং গিয়ে শুনতে শোনে যে কে কি খাবে সবার থেকে খাওয়ারের নামগুলো শোনার পরে সে অর্ডার দিয়ে টাকা পেমেন্ট করে দেয় আর বলে যে মোহর এবং অদিতি আদি স্যারের খাবারটা প্যাকেট করে দিতে আর সেটা নিয়ে শঙ্খ কিন্তু মোহর যে রুমে রয়েছে সে রুমে যাবে আর এরই মধ্যে সেখানে শঙ্খ যখন সবার খাওয়ার অর্ডার দিয়ে চলে যেতে লাগে তার দু বোন জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন শঙ্খ রেগে যায় বলে তোমরা প্রশ্ন করলেই কি আমাকে উত্তর দিতে হবে আর না সচরাচর আমি উত্তর দিয়ে থাকি তখনই তারা সরি বলে এবং শঙ্খ খাওয়ার নিয়ে বেরিয়ে যায় আর এদিকে শঙ্খর এক বোন জানায় যে জানিস তো শঙ্খ স্যারের সাথে এমন একজন হাই সোসাইটির মেয়ের রিলেশন ছিল সে বিদেশে পড়াশোনা করতে গেছে হায়ার এডুকেশন করতে গেছে বললে শঙ্খ স্যার রেগে গিয়ে তার সাথে সম্পর্ক রাখলো না আর মোহর বসু কে যে তার পেছনে শঙ্খ স্যার ঘুরে বেড়াবে তার সাথে শঙ্খ স্যারের একটা সম্পর্ক হবে এটা কি করে তোরা ভাবলি শঙ্খ স্যার এমনিতেই ন্যাচারালি মোহরের কাছে গিয়েছে কারণ সবাই খেতে এসেছে মোহরের জ্বর এসেছে তাই ওর খাবারটা নিয়ে গিয়ে দিচ্ছে সবাই জানায় ওর বন্ধুরা যে সেটা হতে পারে না আমাদের চোখ কখনো এড়াতে পারে না শঙ্খচার এবং মোহরের মধ্যে কিছু তো একটা চলছে ওদেরকে নজরে রাখতে হবে এরই মধ্যে তারা সারস্বতীকে জিজ্ঞাসা করে যে মোহরের কি হয়েছে মোহরের জ্বর এসেছে আর সে কারণে আসতে পারেনি মোহর তো দিব্যি সুস্থ ছিল তাহলে হঠাৎ করে জ্বর এসে গেল সারস্বতী রেগে যায় বলে মোহর তো তোদেরকে পাত্তাই দেয় না আর এখন গায়ে পড়ে আমার সাথে ঝগড়া করতে চাইছিস মোহরের সাথে পারছিস না বলে শঙ্কর বোন জানায় যে আমাদের সাথে এক কলেজে পড়তে গেলে একই ক্লাসে থাকতে গেলে আমাদের মন জুগিয়ে চলতে হবে আলাদা দল করলে তো চলবে না সরস্বতী বলে তোদের দল ছেড়ে দিয়ে আমি আলাদাই মোহরের সাথেই থাকব তাহলে তোদের অসুবিধে কোথায় দেখি টিকতে পারি কি না তাহলে তুই কি মোহরের খাওয়ারটা উবিয়ে নিয়ে গিয়ে দিবেই তোকে তো মোহরের অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে মনে হয় সরস্বতী বলে তোদের সমস্যা কোথায় এরপরেই তারা বলাবলি করে যে মোহরের চরিত্রের ঠিক নেই এসিপি স্যারের সাথে দুদিন পরপর দেখা করতে যায় আবার শঙ্খ স্যারকে ওদিকে হাত করছে সরস্বতী শুনে রেগে যায় বলে ওর চরিত্র ভালো নয় তোরা কি খুব ভালো তোদের নিজের চরিত্রের দিকে দেখ ওর দিকে আঙুল তোলা তোরা কি এ নিয়ে তাদের তর্ক বিতর্ক লেগে যায় সরস্বতী বলে আমি শঙ্খ স্যারকে ডেকে আনছি এরপরে এনে বলছি যে তোরাও এখানে পিকনিকে এসেছিস তোদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমন আমারও রয়েছে তাহলে তোরা কেন আমাকে এইভাবে হিউমিলিয়েট করছিস আমি এটা কোনোভাবেই মেনে নেব না তখনই তারা চুপ করে যায় এবং শাসতীরা অন্য টেবিলে গিয়ে খেতে বসে আর বলে যে আমরা এখানেই খাবো ওদের মুখ দেখব না আর এদিকে শঙ্খ মোহরের খাবার নিয়ে মোহরের কাছে যায় এবং
মোহর বলে আপনাকে থাকতে হবে না আপনি যান কিন্তু শঙ্খ কোনোভাবেই যেতে রাজি হয় না মোহরের পাশে বসে মোহরের মাথায় জলপট্টি দিয়ে দেয় এবং মোহরের জ্বর কমানোর চেষ্টা করে কি হতে চলেছে মোহর সিরিয়ালের পরবর্তী টুইস্টে শঙ্খ মোহরের মাথায় জলপট্টি দিল পাশে বসে থেকে মোহরের জ্বর আসায় তাহলে শঙ্খ কিন্তু মোহরকে প্রচণ্ড ভালোবাসে আর সেই ভালোবাসার থেকে মোহরের প্রতি তার একটা অধিকার জন্মে গেছে আর সেখান থেকে শঙ্খ কখনোই চায় না মোহর অসুস্থ হয়ে থাকুক শঙ্খ কিন্তু মোহরের মাথায় জলপট্টি দেয় এবং মোহরের জ্বর সারিয়ে তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে আর ওদিকে মোহ শঙ্খর বোনেরা বলাবলি করে যে মোহর আসতে পারবে না বেশ ভালো হয়েছে আমরা জমি আড্ডা দিতে পারবো ও আসলেই তো সব কিছু নিজের দখলে নিতে চায় এরপরে কি ঘটতে চলেছে মোহর এবং শঙ্খর জীবনে সেসব জানতে হলে অবশ্যই করে আপনাদেরকে চোখ রাখতে হবে এক্সট্রা দলসার পদ্মা এবং নতুন নতুন আপকামিং টুইস্ট পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই করে ক্লিক করুন